《历代至上》第二十八章，大卫把以色列的众领袖、各支派的领袖、轮班服侍王的领袖、千夫长、百夫长、掌管王和王子们一切财产与牲畜的领袖，以及太监、显贵和所有英勇的战士，都召集到耶路撒冷来。大卫王站起来说：“我的兄弟。”我的人民呐、啊，你们要听我的话。我心里有意要建造一所安放耶和华的约柜的殿宇，做我们的神的脚凳，并且我已经准备好要建造。可是神对我说：“你不可为我的名建造殿宇，因为你是个战士，曾杀人流血。”然而，耶和华以色列的神，在我父的全家拣选了我做以色列人的王，直到永远。因为他拣选了犹大做领袖，在犹大家中拣选了我的父家，在我父亲的众子中，他喜悦我，立我做全以色列的王。在我的众子中，因为耶和华赐给我许多儿子。他拣选了我的儿子所罗门，做耶和华的国位，统治以色列。耶和华对我说：“你的儿子所罗门要建造我的殿宇和庭院，因为我已经拣选他做我的儿子，我也要做他的父亲。如果他艰辛遵行我的诫命和典章，像今日一样。”我必建立他的国，直到永远。所以，现今在耶和华的会众、全体以色列人面前，我们的神也在垂听。你们务要谨守和寻求耶和华你们神的一切诫命，使你们可以承受那美地，并且遗留给你们以后的子孙，永远作为产业。至于你。我儿所罗门呐、啊，你要认识耶和华你父亲的神，一心乐意侍奉他，因为耶和华鉴察万人的心，知道人的一切心思意念。你若是寻求他，就必寻见；你若是离弃他，他必永远丢弃你。现在，你当谨慎。因为耶和华拣选了你建造殿宇作为圣所，你要勇敢的去做。大卫把殿的走廊、房屋、库房、阁楼、内殿和安放施恩座的圣所的图样，都交给他的儿子所罗门，又把他心中所想的图样，就是耶和华殿的院子、四周所有的房屋。神殿里的库房和圣物库房的图样，都指示了他。又把祭司和立位人的班次，耶和华殿里各样的执事，和耶和华殿里一切需用的器皿，都指示了他。大卫又指示了他用多少金子做各样需用的金器，用多少银子做各样需用的银器。用多少金子做金灯台和台上的金灯？用多少金子做每盏金灯台和台上的金灯？用多少银子做银灯台和台上的银灯？每盏银灯台和台上的银灯用多少银子？都按照每盏灯台的用途。用多少金子做陈设饼的桌子？用多少银子做银桌子？用多少纯金做叉、盘和壶？用多少金子做各种金碗？每只碗重量多少？用多少银子做各种银碗？每只碗重量多少？用多少金金做香坛？又用金子做基路伯，像车的样子。基路伯展开翅膀，遮盖着耶和华的约柜。大卫说：“以上这一切，就是一切工作的样式。”
都是耶和华用手写给我使我明白的。大卫又对他的儿子所罗门说：“你要坚强勇敢的去做，不要惧怕，也不要惊慌，因为耶和华神就是我的神，与你同在。”他必不撇下你，也不丢弃你，直到耶和华殿的一切工作都完成。你看，有祭司和立位人的各班次办理神殿里的一切事物，又有各种的巧匠，在各样的工作上乐意帮助你，并且众领袖和所有的人民都听从你的一切命令。